Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Was für uns heute fast ikonisch für den Inbegriff von Eleganz, Ästhetik im Sinne des farbintensiven Einfangens von Stimmung und Atmosphäre gilt, war für die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen Oscar Claude Monets harter Tobak. Sie haben in vielerlei Hinsicht diese realistische, diese neue Sicht auf die Welt als provokant und aufreizend abgelehnt. Umso mehr ist die Kunst des Impressionisten Claude Monet, wie er sich später nennen wird, prägend und als wichtige, beeinflussende Größe durchaus auch in der Residenzhauptstadt Wien ein tragendes Moment. Künstler wie Gustav Klimt und viele andere Sezessionisten werden sich an dieser neuen Idee, an diesem Herangehen, an das Darstellen von Licht, Atmosphäre und Umgebung im Sinne des Einfangens einer Witterung, einer Stimmung des Moments orientieren und diese neue Idee in ihr Werk, in ihr Schaffen integrieren. Oscar Claude Monet, der 1840 in Paris geboren ist, allerdings aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Familie in Le Havre, in einer kleinen Provinzstadt, aufgewachsen ist, wird sie schon sehr, sehr früh mit seinem herausragenden zeichnerischen Talent manifestieren. Mit 15 Jahren ist er bereits ein gefeierter Karikaturist, der erste Einnahmen als solcher gerieren kann, aber sein Weg wird ein langer und steiniger sein. Nicht zuletzt der Umstand, dass er mit den neuen Ideen der en plein air malerei des Hinausgehens in die Landschaft, um unter Witterung und der Gegebenheit des Draußen in der Lichtatmosphärik Malens im Salon in Paris auf Ablehnung stößt. Über Jahre hinweg wird diesen Weg besonders belasten und er wird über lange Zeit hinweg über keine sicheren Einnahmen verfügen. In den letzten Lebensjahren, ab den 1890ern, er wird 1926 in Giverny versterben, wird er von diesen Serien, die entstanden sind, indem er sich über Tage und Wochen hinweg immer wieder am selben Objekt abarbeitet, ob es nun die Waterloo Bridge in London ist, die unter unterschiedlichen Nebel- und Witterungsgegebenheiten von ihm immer wieder aufs Neue betrachtet wird, vor allem in seiner letzten Schaffens- und Lebensperiode, in diesen letzten 15 Jahren, ganz der Darstellung seines Gartens in Giverny widmen. Wenn wir in dieser hochsommerlichen Atmosphäre durch die Blumenranken überwucherten Gartensequenzen auf die Fassade seines Hauses blicken, zentral perspektivisch sich verjüngend, dann bekommen wir einen sicheren und tiefen Einblick in diese Ideenwelt Oscar Claude Monets. Wenn er eine Komplementärfarbe neben die andere setzt, wissend als ausgebildeter Künstler, dass die Strahlkraft und Farbintensität das Licht repräsentierend der Farben verstärkt wird, wenn ein Orange neben ein Grün, ein Rot neben ein Blau gesetzt ist. Mit einem schnellen, einem flüchtigen, einem duftigen Pinselstrich nutzt er neue Techniken, um diese realistische Sicht auf die Welt zu realisieren. Viele Künstler seiner Zeit, die ganz im Sinne des akademischen, tradierten Tons verortet sind, werden diese neuen Wege ablehnen. Vor allem aber auch die Kunstkritik wird sich mit dieser neuen Herangehensweise absolut nicht abfinden und glücklich schätzen können. Louis Leroy, der Kunstkritiker, der 1874 ein Bild, das Oscar Claude Monet im Salon präsentiert, nämlich Impression, Soleil Levant, die untergehende Sonne in Le Havre am Hafen, wo die Spiegelungen flüchtig und schnell hingeschleudert werden. Le Roy wird dieses Bild als lediglich einen Eindruck der Realität darstellen, La Pression. Und Oscar Claude Monet, klug, und wissend wird diesen Schmähbegriff aufgreifen und folgerichtig sagen, 
Es trifft vollkommen zu. Er hat recht. Es ist der Eindruck der Landschaft, die ich festgehalten habe. Darum ging es mir. Wie prägend, wie stark der Einfluss im Sinne der internationalen Kunst sein wird, lässt sich daran ermessen, dass Monets Werke vor allem in der Residenzhauptstadt Wien, im Kunstsalon Pisco, in der Galerie Mietke am Graben, nicht nur von einem kunstinteressierten, hochgebildeten Publikum mit Neugierde und Leidenschaft betrachtet werden, es sind vor allem die jungen Künstler, die in diese Tempel der Moderne hineinströmen, um sich mit dieser neuen Herangehensweise zu konfrontieren. Spannend und faszinierend ist der Umstand, dass Claude Monet, der sich ganz der neuen Idee der Darstellung der Landschaft, ganz im Sinne der École de Barbizon, also der Schule von Barbizon, wo junge Künstler gemeinsam hinauswandern in die Landschaft, um sie direkt und unmittelbar festzuhalten, ermöglicht durch die Erfindung der Farbtube durch den US-amerikanischen Maler John Goff Rand. Diese Künstler werden auf Oscar Claude Monet großen Eindruck haben und er wird die Idee zu seinen machen und damit zum Mitbegründer des französischen Impressionismus einer realistischen Sicht auf diese Welt werden und damit tatsächlich den Blick des Künstlers auf die Landschaft, auf die ihn umgebende Welt reformieren. Selbst die Wiener Sezession mit ihrem divisionistischen malerischen Vorgehen, ein Pinselstrich neben den anderen gesetzt, wird sich daran orientieren, was in den Wäldern von Fontainebleau in der École de Barbizon praktiziert wurde. Ein unermesslich bedeutsamer und wichtiger Einfluss für die Kunst der Moderne. Der Blick auf den Garten von Giverny, der Oscar Claude Monet in seinem Spätwerk ab 1890 als Labor dient und er dekliniert dieses Blühen und Gedeihen seines geliebten Gartens, der immer größer und weiter wird und immer wieder wird er ein Stück Land dazu kaufen, um es von den Gärtnern gestalten zu lassen, damit er die gesamte warme Jahreshälfte hindurch die Möglichkeit hat, sich an diesen wunderbaren Farbintensitäten des Blühens abzuarbeiten. Sehr bald schon wird der Garten auch ein Magnet für Touristen aus ganz Frankreich und dem Ausland werden. Und Oscar Claude Monet, dieser disziplinierte, dieser unglaublich hart arbeitende Maler, der so oft mit seinen Leistungen unzufrieden ist, der unzählige Bilder im Laufe seines Lebens zerstört hat, der oft ganze Serien demoliert, weil er mit seinen Ergebnissen nicht zufrieden ist, er arbeitet diszipliniert und wird in den Pausen zwischen seinen Malsessionen Gäste empfangen, die er durch seine Gartenanlage in Schiedernich durchführt. 1926 wird Oscar Claude Monet in Givernich auch versterben. Ein Blick auf dieses Blühen und Gedeihen mit dem Haus, das wir im Hintergrund erahnen, gibt uns jedenfalls einen tiefen Eindruck in eine revolutionäre Erneuerung des Blicks auf unsere Welt in der Kunst. Ein Blick, der lohnt. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in der österreichischen Galerie Belvedere.